தோழர்கள் அனைவருக்கும் வணக்கம் நான் கொஞ்சம் நேரம் பார்த்துட்டு இருந்தேன் யார் எங்கே எப்படி அமர்வது என்பதை பற்றி எல்லாம் ஒரு இலைமறை காயாக சில நிகழ்வுகள் நடைபெற்றன நாம் இங்கே முன்னணியில் இருக்கக்கூடாது என்று இரண்டாயிரம் ஆண்டுகளாக ஒரு சமூக கட்டமைப்பு இங்கே இருந்தது நாம் முன்னுக்கு வரக்கூடாது முன்னால் அமரக்கூடாது கருத்துக்களை கேட்கக்கூடாது கருத்துக்களை சொல்லக்கூடாது என்ற நிலைமையெல்லாம் பன்னெடுங்காலமாக இங்கே இருந்து வந்திருக்கிறது இதை மாற்றுவதற்குத்தான் பேராசான் பெரியார் அவர்கள் ஒரு பெரும் இயக்கத்தை நடத்தினார்கள் அதன் பின்னணியில் இந்த ஒரு பயிற்சி முகாமல் இந்த பயிற்சி உங்களுக்கு மட்டுமல்ல இணக்கம் சேர்த்து தான் பயிற்சி முகாமில் பங்கேற்க வாய்ப்பளித்த அனைவருக்கும் நன்றியை தெரிவித்துக் கொள்கிறேன் பெரியாரிடமிருந்து நான் கற்ற இரண்டு வழிகாட்டுதல்கள் உண்டு ஒன்று சுயமரியாதை மற்றொன்று சுய சிந்தனை சுய சிந்தனை இல்லாதவர்களால் சுயமரியாதையை காப்பாற்றிக் கொள்ள முடியாது சுய சிந்தனையும் சுய மரியாதையும் இணைந்துதான் செல்ல முடியும் ஆரியர் திராவிடர் பிரச்சனை என்பது நாம் எப்படி அணுகுகின்றோம் எவ்வாறு பார்க்கின்றோம் இதில் ஒரு வரலாற்று துறையை சார்ந்த நான் எனது அனுபவத்தில் நான் புரிந்து கொண்டவற்றையும் உங்களுடன் பகிர்ந்து கொள்ள விரும்புகின்றேன் ஆரியத்திற்கு எதிராக திராவிடம் அல்லது திராவிடத்திற்கு எதிராக ஆரியம் என்பதை பொதுவாக நான் ஏற்றுக்கொள்வது கிடையாது ஏனென்றால் ஆரியம் திராவிடம் என்பது இரண்டு பெரிய நாகரீக அந்த இனங்கள் பேரினங்கள் மொழி வழியாகவும் பண்பாட்டு வழியாகவும் இனங்களாக தங்களை தகவமைத்து கொண்டவர்கள் பல கிளைகளும் வந்திருக்கின்றன ஆரியர் என்பதும் ஒரு பேரினம் முதல் மொழி வழியாக பார்த்தார்கள் பிறகு இன வழியாக பண்பாட்டு வழியாக உடல் ரீதியாக எல்லாம் ஆரியர்களை அடையாளப்படுத்தி இருக்கின்றார்கள் அந்த ஆரியர்கள் என்று பார்க்கின்ற பொழுது ஜெர்மானியர்கள் ஆரியர்கள் ஸ்காண்டினேவியர்கள் ஆரியர்கள் ஆங்கிலேயர்கள் ஆரியர்கள் பிரெஞ்சுக்காரர்கள் ஆரியர்கள் பாரசீகர்கள் ஆரியர்கள் ஏறக்குறைய நாற்பத்தி ரெண்டு நாடுகளில் அவர்கள் பெரும்பான்மையாக இருக்கின்றார்கள் ஆரியர்கள் இந்தியாவிலும் ஆரியர்கள் இருக்கின்றார்கள் அந்த ஆரிய நாடுகளில் எல்லாம் சனாதனம் இல்லை ஜெர்மனியில் சனாதனம் இருக்கா இல்லை இங்கிலாந்தில் சனாதனம் இருக்கா இல்லை ஜாதி அங்கே இல்லை ஆரியர்கள் இருக்கின்ற பிற நாடுகளில் இல்லாத ஜாதி அமைப்பு இல்லாத சனாதனம் இந்தியாவில் மட்டும் எப்படி வந்தது எப்படி இனியும் இருக்கிறது என்ற ஒரு அடிப்படையில் தான் ஆரியர் திராவிடர் பிரச்சனையை உங்கள் முன்னால் என் கருத்துக்களை பகிர்ந்து கொள்ள விரும்புகின்றேன் ஒவ்வொரு நாட்டிலையும் ஆட்சிகள் மாறுவது உண்டு இந்தியாவுக்கு மட்டுமல்ல எல்லா நாடுகளும் ஆட்சி மாற்றங்கள் வந்தது உண்டு அந்நியர்கள் ஆளுவது உண்டு அவர்கள் எதிர்த்து போராட்டங்கள் நடப்பது உண்டு அந்நிய ஆட்சி அகற்றப்படுவது உண்டு அங்கே அதிகார மாற்றங்கள் சில அடிப்படை மாற்றங்களையும் கொண்டு வந்திருக்கின்றன ஆனால் இந்தியாவில் ஏறக்குறைய மூவாயிரத்துக்கு மேற்பட்ட ஆண்டுகள் வரலாறு உடைய இந்தியாவில் ஆண்டவர்கள் பல நூறு பேர் பல நூறு வம்சங்கள் அதில் மிக பெரும்பான்மையானவர்கள் அந்நியர்கள் அந்நிய நாட்டிலிருந்து இங்கே வந்தவர்கள் ஆட்சிகள் மாறிக்கொண்டே இருக்கின்றன சில ஆட்சிகள் உள்ளூர் ஆட்சிகள் என்று சொல்லுவார்கள் சோழர் ஆட்சி பாண்டியர் ஆட்சி சேரர் ஆட்சி அப்படிலாம் நம்ம சொல்லிக்குவோம் பல்லவர் ஆட்சி கூட வரும் குப்தர்கள் மௌரியர்கள் அப்படின்லாம் பல ஆட்சிகளை பார்த்துருக்கோம் ஓரிரு வம்சங்களை தவிர பொதுவாக இந்த ஆட்சியில் சிறப்படைந்தவர்கள் அல்லது ஆட்சியினால் பலன் பெற்றவர்கள் இனியும் சொல்லப்போனால் ஆட்சியை உண்மையாக நடத்துபவர்கள் 
மற்ற நாடுகளை போல இந்தியாவில் மாற்றம் அடையலை இரண்டாயிரத்தி ஐநூறு ஆண்டு வரலாற்றில் நாம் பார்ப்பது எல்லாம் அரசன் யாராக இருந்தாலும் வம்சம் இதுவாக இருந்தாலும் உண்மையான ஆட்சி அதிகாரத்தை நடைமுறைப்படுத்துகின்றவர்களாக இந்த பிராமணர்கள் பார்ப்பனர்கள் இருந்து வந்திருக்கின்றார்கள் இல்லை இந்தியாவில் உண்மையில் ஆட்சி மாற்றம் நடந்தது கிடையாது அது எந்த வம்சம் வந்தாலும் போனாலும் ஆங்கிலேயன் வந்தாலும் போனாலும் ஆட்சி மாற்றம்ங்கிறது நடக்கிறது கிடையாது ஏனால் உண்மையான ஆட்சி அதிகாரம் யாரிடம் இருக்கிறது எந்த ஒரு ஆளுபவனும் தனியாக ஆள முடியாது அவன் ஒரு அதிகார மையத்தை வைத்து கொண்டு தான் ஆட்சி சிறை நடத்துகின்றான் பியூரோக்ரஸி என்று ஆங்கிலத்தில் சொல்லுவார்கள் அதிகார வர்க்கம் அந்த அதிகார வர்க்கம் சீனாவில் அதிகார வர்த்தம் பாதி பார்த்தீங்கன்னா மேண்டரின்னு சொல்லுவாங்க ஆட்சி முறைகளில் நீதிபதிகளா ஆளுநர்களா முக்கியமான பதவிகளுக்கெல்லாம் அவர்கள் யாரை நம்பி இருந்தார்கள் என்றால் பிறப்பு வழி பிறப்பின் அடிப்படையில் யாரையும் நம்பி இருக்கவில்லை மேண்டரின் எப்படி உருவாகிறாங்கன்னா ஒவ்வொரு கிராமத்திலையும் ஒவ்வொரு வட்டத்திலையும் மாவட்டத்திலையும் தேர்வுகள் நடத்தப்படும் அந்த தேர்வுகளில் பங்கேற்பிற்கு யாருக்கும் தடை கிடையாது சூதனுக்கு இடம் இல்லை பஞ்சமனுக்கு இடம் இல்லை பிராமணனுக்கு தான் உண்டுங்கிற மாதிரியெல்லாம் அங்கே கிடையாது யார் வேண்டும் என்றாலும் தேர்வு எழுதி கொள்ளலாம் கிராமத்தில் நடைபெறுகின்ற தேர்வு வட்டத்தில் நடைபெறுகின்ற தேர்வு மாவட்டத்தில் அப்படின்னு கடைசி வரைக்கும் போகும் இந்த தேர்வுகளில் இறுதியாக வெற்றி பெறுகின்றவர்கள் தான் மேண்டரின் என்பவர்கள் ஒரு பிறப்பால் குயவராக இருக்கலாம் பிறப்பால் விவசாயக இருக்கலாம் பிறப்பால் தச்சராக இருக்கலாம் யாராக இருந்தாலும் ஒரு மேண்டரின் ஆகக்கூடிய வாய்ப்பு தகுதி அனைவருக்கும் இருந்தது அந்த மேண்டரின்கள் மூலமாகத்தான் சீனாவில் ஆட்சி நடத்தப்பட்டது எது நீதி எது நியாயம் என்பவர்களை தீர்மானிப்பவர்கள் அவர்கள் யாருக்கு முதன்மை அளிப்பது யாருக்கு பிறகு அளிப்பது என்பதை தீர்மானிக்கின்றவர்கள் அவர்கள் அது ஒரு அதிகார வர்க்கம் அதிகார மையம் சீனாவில் இருந்த மாதிரியான ஒரு அதிகார அமைப்பு இந்தியாவில் இருக்கான்னு கிடையாது அப்போ யார் இங்கே உண்மையான அதிகாரம் நடத்துகிறாங்கன்னா பார்ப்பனார்கள் இந்த பார்ப்பன ஆட்சிங்கிறது ஏறக்குறைய ரெண்டாயிரத்தி ஐநூறு மூவாயிரம் ஆண்டுகள்னு சொல்லலாம் இது நடந்துட்டு இருக்கு இதன் அடிப்படையில் தான் நாம் ஆளுகின்றவர்கள் ஆளப்படுகின்றவர்கள் சுரண்டுபவர்கள் சுரண்டப்படுபவர்கள் இழிவு செய்பவர்கள் இழிவுக்குள்ளாக்கப்படுபவர்கள் என்ற நிலையில் நாம் ஒரு தேசிய வரலாற்றை பார்க்க வேண்டி உள்ளது அப்போ நம்ம இழிவு நமது இடிநிலை என்பது என்று உருவானது ஆங்கிலேய நாட்சியில் உருவாச்சா இல்லை விடுதலைக்கு பிறகு உருவாச்சா இடிவு நிலை என்பது பல்லாயிரம் ஆண்டுகளாக இருக்கிறது ஆட்சிகள் மாறினாலும் அந்த நிலைமை மாறவில்லை அந்த இடிநிலையிலிருந்து நம்மை விடுவிப்பதற்காக நடந்த போராட்டங்களை தான் சமூக போராட்டங்கள் சமூக விடுதலை போராட்டங்கள் கூறுகின்றோம் அப்போ அதில் மிக முக்கியமானது யார் நம்மை சுரண்டுகின்றார்கள் யார் நம் மீது ஆதிக்கம் செலுத்துகின்றார்கள் நம் உழைப்பை யார் பயன்படுத்தி கொள்ளுகின்றார்கள் என்ற ஒரு கேள்வி மிக முக்கியமானது இதன் அடிப்படையில் தான் ஆரியர் திராவிடர் என்ற பிரச்சனையை நாம் அணுக வேண்டியிருக்கிறோம் ஆனால் அந்த ஆரியர் திராவிடர் பிரச்சனை என்பது ஏதோ பெரியார் மட்டும் சொன்னது கிடையாது அவருடைய கண்டுபிடிப்புன்னு நம்ம சொல்ல முடியாது இது பன்னெடும் காலமாக இருக்கு பெயர் மாற்றங்கள் நடக்கின்றன ஆனால் போராட்டம் ஒன்றுதான் சமூக போராட்டம் தொடர்ந்து நடைபெற்று கொண்டிருக்கிறது அது அப்படி இல்லை இங்கே வந்து எல்லோரும் இந்தியர்களாகத்தான் இருக்கின்றார்கள் எல்லோரும் இந்துக்களாக இருக்கின்றார்கள் இங்கே அனைவருக்கும் ஆனால் ஒரு பொதுமை இருக்கிறது என்பதாகலாம் சொல்லப்படுகின்ற புரட்டு வாதங்களை நாம் புரிந்து கொள்ள வேண்டும் இந்த ஆரிய திராவிட போர் என்பதை நாம் பார்ப்பனீய திராவிட போராட்டமாக எடுத்துக்கொள்ள வேண்டும் அதுதான் உண்மையில் நன்றாக இருக்கு ஏனென்றால் ஆரியர்களுக்குள்ளேயே பிராமணியத்தை எதிர்த்து போராட்டம் நடந்திருக்கிறது 
ஆரிய சமூகத்துக்குள்ளேயே பார்ப்பனியத்தை எதிர்த்து பெரும் போராட்டங்கள் நடந்து கொண்டு நடந்தன கௌதம புத்தர் அதில் வந்தவர் தான் பிராமணிய விடுமியத்தை கடுமையாக எதிர்த்தவர் தான் மனித சமத்துவத்தை வலியுறுத்தியவர் தான் கௌதம புத்தர் பிராமணர்களால் மறுக்கப்பட்ட தத்துவங்கள் லோகாயதமாக இருக்கலாம் சாங்கியமாக இருக்கலாம் இந்த தத்துவங்கள் எல்லாம் அந்த ஆரிய சமூகத்துக்குள்ளேயே ஏற்பட்டன பிராமணிய தலைமையை எதிர்த்து பிராமணிய விடுமைகளை எதிர்த்து பிராமணிய சதைகளை எதிர்த்து இப்போ இந்த போராட்டத்தில் புத்தரும் ஒரு இடத்துல இருக்கார் முன்னிலை வகிக்கின்றார் இவன் சொன்னான் நான் தான் இறைவன் அப்படின்னா பிரம்மாதீனம் ஜெகத் சர்வம் இந்த உலகமே இந்த தெய்வங்களுக்கு கட்டு தெய்வாதீனம் ஜெகத் சர்வம் தெய்வங்களுக்கு கட்டுப்பட்டது தெய்வங்கள் மந்திரங்களுக்கு கட்டுப்பட்டிருக்கின்றன இந்த மந்திரங்கள் பிராமணனுக்கு கட்டுப்பட்டவை எனவே உண்மையான தெய்வம் பிராமணனே என்று அவர்கள் கூறிக்கொண்டார்கள் மனு ஸ்மிருதியில் சொல்வது அப்பொழுது இந்த பிராமண வாக்கியத்தை ஏற்று நடத்துகின்ற சமூகத்தை அவர்கள் விரும்பினார்கள் நடத்தி கொண்டிருந்தார்கள் இதில் இடையில் அரசன் என்ற முறையில் ஆண்டவன் யாராக இருந்தாலும் அவன் இவனுக்கு ஒத்து போயிருக்கின்றான் இவனது விருப்பத்தை நடைமுறைப்படுத்தி இருக்கின்றான் இதில் தமிழ் வேந்தர் நம்ம வரலாற்றில் பொதுவாக ஒரு தப்பு பண்ணுறது உண்டு வரலாற்றில் நம்ம வந்து பெருமையை தேடுவோம் பெருமிதம் பார்ப்போம் ஆண்ட இனம் நாம் என்று கூறிக்கொள்வோம் இதில் நமக்கு பெருமை வரலாறு என்பது பெருமையை தேடுவதற்கு அல்ல பெருமிதம் தேடுவதற்கு அல்ல வரலாறு என்பது உண்மையை தேடுவதற்கு அற்ப விஷயங்களை எல்லாம் பெருமிதமாக எடுத்துக்கிட்டு நம்மை நாம ஏமாற்றிக் கொள்வதற்காக வரலாறு பயன்படக்கூடாது ஒரு உதாரணத்துக்கு சொல்றேன் பக்தி இயக்கம் ரொம்ப பெருமையான இயக்கம் இல்லையா பக்தி இயக்க பற்றி உங்கள் புத்தகங்கள் எல்லாம் படிச்சிருப்பீங்க பக்தி இயக்கம் நாயன்மார் ஆழ்வார் இதை பற்றியெல்லாம் ரொம்ப பெருசாக சொல்லியிருப்பாங்க தமிழிசை சவுந்தரராஜன் கூட சொன்னார் இந்த நாயன்மாரும் ஆழ்வாரும் செய்யாத பிரியார் செஞ்சுட்டார் அப்படின்னு அந்த அம்மா கேட்டாங்க அப்படி நாயன்மாரும் ஆழ்வாரும் என்ன செஞ்சாங்கிறத மட்டும் சொல்ல மாட்டார் நாம் அதை சொல்ல வேண்டிய கட்டாயத்தில் இருக்கிறோம் தமிழின் பெருமையாக தேவாரத்தையும் திருவாசகம் எல்லாத்தையும் நம்ம பேசிட்டு இருக்கிறோம் பிரபந்தத்தையும் பார்த்துட்டு இருக்கிறோம் மொழி ஆர்வலர்கள் மொழியை முன்வைத்து முன்வைத்து அரசியல் செய்பவர்கள் இதெல்லாம் பெருமிதமாக கொண்டு வர்றாங்க நமது மொழியை நமக்கு எதிராக பயன்படுத்தினார்கள் என்ற உண்மையை அவர்கள் சொல்ல மறுக்கின்றார்கள் இந்த அப்பரும் சம்பந்தர் சமகாலத்தவர்கள் அப்பர் மூத்தவர் சம்பந்தர் இளையவர் இவங்க பாட இவங்க தேவார பதயங்களை ஏற்றினா எதுவுமே நடக்கும் மழை இல்லா இடத்துல மழை பெய்யும் ஒரு குளத்தில் மொழிட்டு இன்னொரு குளத்தில் இருந்து வருவாங்க இதெல்லாம் நடக்கும் உங்கள் பகுதியில் இருக்கிற ஒரு கோவிலுக்கு வர்றாங்க ரெண்டு பேருமா சுவாமி தரிசனம் செய்யணுமாமா ஆனால் கோவில் மூடப்பட்டு விட்டது உடனே ஒருவர் ஒரு பதிகத்தை பாடுகின்றார் பூட்டு திறக்கின்றது தெய்வ தரிசனம் கிடைக்கிறது முடிந்த பிறகு மற்றொரு ஒரு பாட்டு பாடினார் அந்த திறந்த கதவை மூடிக்கொண்டது பூட்டு மறுபடியும் பூட்டிடுச்சு இவர்களுக்கு மட்டும் தரிசனம் கிடைச்சிருச்சு அப்போ தமிழால் பூட்டிய கதவை திறக்க முடியும் தமிழால் திறந்த கதவை பூட்ட முடியும் ஆனால் எந்த தமிழாலையும் கருவறைக்குள்ள நுழைய முடியல அது எப்படி கருவறைக்குள் தமிழன் நுடைய நுழைய முடியவில்லை தமிழ் நுழைய முடியவில்லை இவர்கள்லாம் பிரகாரத்தில் உட்கார்ந்து தேவார பதவிகளை ஓதிட்டு போகணும் இந்த ஒரு பக்தி இயக்கத்தை தமிழனின் பெருமித இயக்கமாக பார்க்க முடியுமா நம்மை நாம ஏமாற்றிக் கொள்வது அல்லவா இதையெல்லாம் புரிந்து கொள்ள வேண்டும் இந்த பெயர்ல என்னென்ன தவறுகள் அநீதிகள் நடைபெற்றன என்பதை புரிந்து கொள்ள வேண்டும் இதெல்லாம் ஆரியம் சொல்ற அந்த பார்ப்பனியத்தின் சூழல்கள் தான் இனியும் சொல்ல போனால் பார்ப்பவர்களுக்கு சிலை வழிபாடு இருந்ததில்லை மிக நன்றாக நினைவு வைத்துக் கொள்ளுங்கள் 
பார்ப்பனர்களுக்கு சிலை வழிபாடு இருந்ததில்லை அவர்களுக்கு மையம் வேத வேள்வி ஒரு இடத்துல யஜ்ஞ குண்டம் கட்டிட்டு அங்க வந்து நெருப்பு மூட்டிட்டு அதுல மந்திரங்கள் சொல்லி ஆகுதியை போட்டுட்டு இறை வேண்டுவது அதுதான் அவங்க ஆகவே அவர்களுக்கு கோவில் கிடையாது சிலை கிடையாது ரிக்வேதத்தில் எந்த சிலையும் அவங்க குறிப்பிடலை தெய்வங்கள் என்று பன்மையில் குறிப்பிட்டிருக்கின்றார்கள் இந்திரன் போன்றோர் அக்னி போன்றோர் இவர்களும் குறிப்பிடுறாங்க அதை மட்டும் இருந்தா பரவாயில்ல இதே ரிக்வேதத்தில் எதிரிகளை படித்து கூறுகின்றார்கள் அம்பேத்கர் கூட தவறாக சொன்னார் அங்கே இருக்கிறவங்க ஆதியில் வந்த ஆரியர்கள் பிறகு வந்த ஆரியர்கள் இருவருக்கும் வந்து சூதிரர் அவர சவரணர் என்ற பாகுபாடு இருந்ததுன்னு கொஞ்சம் சொன்னார் அதில் எனக்கு உடன்பாடு இல்லை அவர் சொன்னார் என்ன ஒரு மாற்றம் வழிபாட்டு முறையில் தான் மாற்றம் வேறு எதுவுமே கிடையாது அப்படின்னாரு வழிபாட்டு முறை தான் அடிப்படை அந்த ரிக்வேத பதியங்களில் அவர் சொல்கிறாங்க தங்கள் எதிரிகளை பற்றி என்ன சொல்லுகின்றார்கள் கருப்பான நிறமுடையவர்கள் கிருஷ்ணவர்ணாஸ் கருப்பு நிறமுடையவர்கள் ஆள் புரிஞ்சிருச்சுல்ல அவங்க எதிரி யாருன்ட்டு கிருஷ்ணவர்ணா அனாசியா மூக்கை இல்லாதவர்கள் அதாவது இவங்கள மாதிரி நீளமாக கானப்துல் கஃபார்கான் மூக்கு மாதிரி இல்லாமல் நம்ம மூக்கு மாதிரி இருந்ததுனால அந்த மூக்கே இல்லையா அனாசியா புரியாத மொழியே பேசுபவர்கள் எப்படி அதே இனமாக இருக்க முடியும் புரியாத மொழியை பேசுகின்றார்கள் அது மட்டுமா சொல்கிறாங்க சிலைகளை வழிபடுபவர்கள் தங்கள் எதிர்களை பற்றி குறிப்பிடுகின்றார்கள் சிலைகளை வழிபடுபவர்கள் பாலின குறிகளை வழிபடுபவர்கள் லிங்க வழிபாடு யோனி வழிபாடு நடத்தியவர்கள் பெண்ணை தெய்வமாக வணங்குபவர்கள் சக்தி வழிபாடு இப்போ வழிபாட்டு முறையெல்லாம் சொல்லிட்டு இவர்களாம் எதிரிகள் இவர்களை எல்லாம் பூண்டோடு அடிக்க அவர்கள் இந்திரன் உதவியை தேடுகின்றார்கள் அது மட்டுமல்ல அவர்கள் கூறினார்கள் இந்த எதிரிகள் நிலையான இடத்தில் கோட்டை கொத்தளங்களோடு வாழ்கின்றார்கள் ஆரியர்கள் பின்னால் வந்தவர்கள் என்பதற்கு மிகப்பெரிய சான்று நாம் சொந்த இடத்துல தானே வீடு கட்டி இருப்போம் புதுசாக வர்றவன் கட்டி இருக்க மாட்டான் அதுக்கப்புறம் தானே அந்த வேலையை ஆரம்பிக்கணும் அவர்கள் வருகின்ற பொழுது இங்கே கோட்டைகள் கொத்தளங்கள் இருந்தன அங்கே இருப்பவர்கள் இந்த தஸ்யூக்கள் தாசர்கள் அடிமையாக இருக்க வேண்டியவர்கள் என்றெல்லாம் குறிப்பிட்டிருக்கின்றார்கள் இவர்களது கோட்டைகளை அழிக்கின்ற பெரும்பணியை தான் இந்திரனுக்கு கொடுக்கின்றார்கள் அவர்கள் தெய்வங்களிலேயே மிக முக்கியமானவன் இந்திரன் ஏன் அவனுக்கு முக்கிய இடத்தை கொடுக்குறாங்கன்னா அவனால் மட்டுமே வஜ்ராயத்தால் இடி இடியினால கோட்டையை தகர்க்க முடியும்னு நினைச்சாங்க அதனால் அவனுக்கு புரந்தரன்னு பேரை கொடுத்தாங்க புறம்னா கோட்டை அந்தரன்னா அதை அடிப்பவர் புரந்தரன் இந்திரனுக்கு பேரை கொடுத்து அவங்க முக்கியமான கடவுளாக வைத்தார்கள் அப்போ இந்த கோட்டை கொத்தளங்கள் வாழ்ந்தவர்கள் யார் நாகரிகத்து கோட்டை கொத்தளம் இருக்கும் அளவுக்கு நாகரிகமாக இருந்தவர்கள் யார் அவர்கள் தான் இந்த மண்ணின் ஆதி கூடிகள் அவர்களைத்தான் திராவிடம் என்ற பெயரில் நாம் குறிப்பிடுகின்றோம் ஒரு பெரிய பண்பாட்டுக்கு உடமையாளர்கள் ஒரு பெரிய நாகரிகத்திற்கு உடமையானவர்கள் ஒரு பெரிய அரசுக்கு ஒரு உடமையானவர்கள் அந்த அவர்களை எதிர்த்து வந்த இந்த நாகரிகம் அப்ப எப்படி இந்த சிலை வழிபாடு அற்ற இந்த ஆரியர்கள் கோவில்களுக்கு அதிபதிகளானார்கள் எப்படி விக்கிரகங்களுக்கு இவர்கள் வந்து புறவலர்களாக மாறுகின்றார்கள் அவர்களால் மட்டும்தான் அந்த உருவத்திற்கு உயிர் கொடுக்க முடியும் என்று எப்படி சொல்லுகின்றார்கள் இவர்களால் முற்றிலுமாக அழிக்க முடியாத ஒரு பிரிவினர் அந்த பிரிவினர் கைத்தொழில் வல்லுநர்கள் பல கலைகளை கற்றவர்கள் உற்பத்தி செய்பவர்கள் உழைப்பவர்கள் அவர்களை முற்றிலுமாக அடித்து விட முடியாது ஆனால் அவர்களது உழைப்பு அவர்களுக்கு தேவைப்படுகிறது தங்களுக்கு சாதகமாக அவர்கள் உழைப்பை உறிஞ்ச விரும்பினார்கள் அந்த மக்களை ஏமாற்றுகின்ற ஒரே வழி அந்த தெய்வங்களை ஸ்வீகரித்துக் கொள்வது தான் இவர்கள் இந்த மண்ணின் தெய்வங்களை ஸ்வீகரித்துக் கொள்ளுகின்றார்கள் தெய்வங்களில் நமக்கு நம்பிக்கை அது வேற விஷயம் ஆத்திக நாத்திக பிரச்சனைக்கு பின்னால் வரும் 
அந்த உள்ளூர் மக்களிடையே மிக பிரபலமாக இருந்த இந்த தெய்வங்களை அவர்கள் ஏற்றுக்கொண்டது மட்டுமல்ல பிராமணியமயமாக்கினார்கள் நீங்கள் பார்த்தீங்கன்னா பல கோவிலில் முருகனுக்கு பூணூல் போட்டிருப்பாங்க சிவனுக்கு பூணூல் போட்டுருவாங்க இவங்களுக்கு இல்லாத தெய்வங்களுக்கு இவர்கள் ஏற்றுக்கொள்ளுகின்ற பிறகு கொண்ட பிறகு இவர்கள் பிராமணியமயப்படுத்துகின்றார்கள் அதற்காக புராணங்கள் உருவாக்கப்பட்டன அதற்காக இந்த பிராமணர்கள் ஆதிக்கத்தில் கோவில் அதிகாரம் வருவதற்காக ஆகமங்கள் உருவாக்கப்பட்டன இவற்றை ஏற்று நடைமுறைப்படுத்தியவர்கள் தமிழ் மன்னர்கள் இந்த தமிழ் மன்னர்கள் யாராக இருந்தாலும் சரி பராந்தகன் நெடுஞ்சடையனாக இருந்தாலும் சரிதான் ராஜராஜ சோழனாக இருந்தாலும் சரிதான் ராஜேந்திர சோழனாக இருந்தாலும் சரிதான் நரசிம்ம பல்லவனாக இருந்தாலும் சரிதான் இவர்களால் நமக்கு என்ன விடுதலை கிடைத்து விட்டது அடிமைத்தனம் தான் போயிட்டு ஏனென்றால் இதில் நீங்கள் பார்க்கலாம் இந்த செப்பேடுன்னு நம்ம சொல்கிறோம் நேற்று கூட அதை பற்றி பேசினேன் செப்பேடு பொறித்து வைப்பதற்கு பதிவு செய்வதற்கு பல கருவிகளை பயன்படுத்துவார்கள் அதில் ஒரு கருவி வந்து நம்ம தெரிய ஓலைச்சுவடு ஓலைச்சுவட்டில் எழுதி அதை பதிவு பண்ணுறது ஓலைச்சுவட்டுக்கு அதிகபட்சம் முந்நூறு ஆண்டு நீங்கள் மறுபதிப்பு செய்யணும் கல்வெட்டு அந்த கல்வெட்டு கூட உடஞ்சி போயிடுச்சுன்னா இல்லை மடிங்கி போயிடுச்சுன்னா பிரச்சனையாகும் ஆகவே உலோகத்தில் செய்த செப்பேடுகள் இந்த செப்பேடுகள் பல்லவர் காலத்திலிருந்து நமக்கு கிடைக்கின்றன சங்க காலத்து செப்பேடு என்று இதுவரையில் கிடைக்கவில்லை பல்லவர் காலத்தில் கிடைக்கின்றன செப்பேடுகளை நன்றாக கூர்ந்து பார்த்தால் உண்டு தெரியும் இவை பெரும்பாலும் ஒரே நோக்கத்திற்காக செப்பேடுகள் வெளியிடப்பட்டன எதற்காக வெளியிடப்பட்டனவென்றால் ஒரு குறிப்பிட்ட நிலப்பகுதியை பிராமணன் அல்லது பிராமணருக்கு தானமாக அளிப்பதற்காக செய்யப்பட்ட பதிவு செப்பேடாக இருக்கின்றது பிரம்மதேயம் அந்த பிரம்மதேயத்தை மன்னன் தருவான் யாருக்கு தருவான் அந்தனருக்கு தருவான் பிராமணருக்கு தருவான் யார் அந்த பிராமணர் எங்கிருந்தோ வந்தவர் வரவழைக்கப்பட்டவர் அவருக்கு நிரந்தரமாக தானம் என்பது அழைக்கப்படும் எந்த நிலத்தை பிராமணனுக்கு வழங்கப்படுகின்ற நிலம் பாலைவனமாக இருக்கக்கூடாது விளைச்சல் இல்லாத பூமியாக இருக்கக்கூடாது வளமான நிலங்கள் தான் தானமாக அழைக்கப்பட்டன அழைக்கப்படுகின்ற பொழுது அந்த பகுதியில் உள்ள மற்றவர்கள் நிலைமை என்ன அந்த பகுதியில் அந்த நிலங்களுக்கு உடமையாக உழுது வாழ்ந்தவர்கள் இந்த தானம் அளிப்பதன் மூலமாக உழுவோராக மட்டுமே இருப்பார்கள் உழுவி துண்போராக பிராமணர்கள் மாறுவார்கள் நிலத்தை உரிமையோடு உடுதவன் நிலமற்ற கூலியாளாக மாறுகின்ற சூழல் ஏற்படுகின்றது இது பிரமதேயம் அதை எப்படி சொல் செப்பேட்டில் சொல்கிறாங்க எல்லா தானங்களிலும் மிகச்சிறந்த தானம் நிலதானம் நிலதானத்திலும் மிகச்சிறந்த தானம் பிராமணனுக்கு அளிக்கப்படுகின்ற நிலதானம் இந்த நிலதானத்தை கொடுப்பவனுக்கு அனைத்தும் கிடைக்கும் எத்தனை பேர் நிரந்தரமாக வாழ்ந்தாங்க நமக்கு லிஸ்ட் கிடையாது அனைத்தும் கிடைக்கும் ஆனால் அந்த நிலதானத்திற்கு ஊறு செய்பவனுக்கு நூறாயிரம் பசுக்களை கொன்ற பாவம் வந்து சேரும் அது மட்டுமின்றி அரசனால் தண்டனை வழங்கப்படும் உள்ளூர் மக்கள் உரிமை இழந்த அந்த பிரமதேயங்கள் அவர்கள் உரிமை இழக்க செய்த பிரமதேயங்கள் அந்த பிரமதேயத்தை பிறர் தலையீடு இன்றி தாங்களே ஆண்டு கொள்வதற்காக அவர்கள் கொண்டு வந்த மகா சபைகள் அவர்களுக்கு கொடுக்கப்பட்ட அந்த கிராம சுயாட்சி இதையெல்லாம் நாம் வந்து தமிழர் பெருமையாக போற்றி கொண்டிருக்கின்றோம் பிராமணனுக்கு மட்டுமே அளிக்கப்பட்ட சலுகைகள் அப்ப இதை எதிர்த்து உள்ளூர் மக்கள் வந்து ஒன்னும் மூச்சு விடலையா கிளைச்சு செய்யலையா நிறைய செப்பேடுகள் உடைக்கப்பட்டிருக்கின்றன அழிக்கப்பட்டிருக்கின்றன யாரால் அடிக்கப்பட்டன நிலத்தை இழந்தவர்களால் அடிக்கப்பட்டன அந்த செப்பேட்டை தூக்கி துண்டு துண்டு துண்டா போடுறாங்க அங்கிருந்த பிராமணனை விரட்டிட்டு தங்கள் நிலத்தை மறுபடியும் தாங்களை கைப்பற்றி கொள்கின்றார்கள் 
இதை மிகப்பெரிய பாவமாக செப்பேடுகள் கூறுகின்றன இதற்கு அவர்கள் தந்த பெயர் மரக்கேடு மரக்கேடு என்பதாக நிலதானத்தை எதிர்த்தவர்கள் தட்டி பறித்தவர்கள் அல்லது இல்லாமல் செய்தவர்கள் பெரும் பாவிகள் அந்த மரக்கேடர்களுக்கு எதிராக நடவடிக்கைகளை பற்றி செப்பேடுகள் கூறுகின்றன அந்த மரக்கேடுகளை புரிந்தவர்களை தண்டிப்பதற்காக தனி அதிகாரிகள் படைகள் அமைக்கப்பட்டன இப்ப தமிழ் மண்ணில் தமிழ் மண்ணை உடுது வாழ்ந்த தமிழர்கள் தங்கள் நில உடைமை இழந்தார்கள் வாழும் உரிமையை இழந்தார்கள் மனிதன் என்ற அந்தஸ்தை கூட இழந்தார்கள் இதுதான் அந்த செப்பேடு ஆனால் செப்பேட்டில் நாம் முதல்ல பிற இந்த வரலாற்று புதுகளை சொல்லுவாங்கன்னா செப்பேட்டில் மெய்கீர்த்தி பகுதியை படைப்பாங்க அதில் இந்திரன் சந்திரன் மன்னனை புகழுவாங்க இதையெல்லாம் வச்சுட்டு நாம் வந்து என்ன பண்ணுறோம் இதை மொழி வழி பெருமிதத்தை தேடுகின்ற ஒரு பகுதியாக கருவியாக மாற்றிக்கொள்ளுகின்றோம் தமிழன் என்பதனாலேயே ராஜேந்திர சோழன் தமிழர்களுக்கு உரிமையை வழங்கவில்லை பிராமணர் நலன்களை முன்வைத்து ஆட்சி செய்தான் அளித்த தானங்கள் அனைத்தும் அவர்களுக்காக எத்தனை புலவர் முற்றூற்றுகளுக்கு செப்பேடுகள் தரப்பட்டன பிற தானங்கள் எங்கே இருக்கின்றன ஏன் செப்பேடுன்னா ஏன் பிரமதேயமா மட்டுமே இருக்குது இதுதான் பார்த்தது இந்த பாப்பனியம் தானாகவே நடைமுறைக்கு வராது நம்முள் ஒருவனை அவர்கள் வசப்படுத்தி விட்டால் அவன் மூலமாக நடைபெற்றுக் கொள்வார்கள் அவங்க இப்பவும் சொல்றாங்க நாங்க எங்க மற்றவங்களை தாக்கணும் நாங்க யாரையும் தாக்கலையே பின்னால் இந்த ஆட்டு விற்கிறோம் அந்த பொம்மலாட்டம் மாதிரி பின்னால் ஆட்டு விற்கிறோம் தானே இவர்கள் ரொம்ப பார்த்தா சாத்வீக பிராணிகள் இவர்கள் அப்பாவிகள் வன்முறை அவங்களுக்கு தெரியாது ஆனால் வன்முறைகள் நடப்பதற்கு மூல காரணமே இந்த பிராமணி எப்படி இந்த மன்னர்கள் இணங்கி போனார்கள் இந்த மன்னர்கள் இணங்கி போவதற்கு காரணம் இவனுக்கு நீண்ட ஆயுள் போர்களில் வெற்றி நிறைய மனைவியர் நிறைய பிள்ளைகள் வேண்டுமென்றால் இவர்கள் செய்கின்ற யாகங்கள் அதன் மூலமாக அவர்களுக்கு அனைத்தும் கிடைக்கும் என்ற நம்பிக்கையை பரப்பினார்கள் பிராமணர்கள் தெய்வங்களே என்ற நம்பிக்கைக்கு ஆட்பட்டு போனார்கள் அந்த நம்பிக்கையை தான் மதமாக மாற்றப்பட்டது இந்த ஒரு நிலைமையை புரிந்து கொண்டார் நீங்கள் ராஜராஜ சோழன் காலத்திலேயும் ஆட்சியால் பயனடைந்தவர்கள் ஆட்சி உண்மையில் நடத்தியவர்கள் பிராமணர்கள் விடுதலை பெற்ற பின்னரும் இந்தியாவில் ஆட்சியை நடத்துபவர்கள் பிராமண அதிகாரிகள் நரேந்திர மோடி ஒரு பிற்பட்ட வகுப்பை சார்ந்தவராக இருக்கலாம் தேவகவுடா வேறு விதமாக இருக்கலாம் ஆனால் உண்மையான ஆட்சி அதிகாரம் என்பது இந்த அதிகாரிகளிடம் இருக்கிறது பிராமணர்களிடம் இருக்கிறது அதனால் தான் நீங்கள் சட்டத்தில் வர இல்லாத அந்த பொருளாதார பகுதியை இடஒதுக்கீட்டுக்காக திணித்தவர்கள் நீதிபதிகள் பொருளாதார காரணியே கூடாது என்று பாராளுமன்றத்தில் தீர்மானம் நிறைவேற்றப்பட்டது இடஒதுக்கீடு என்பது சமூக கல்வி அடிப்படையில் வழங்க வேண்டும் என்று தீர்மானிக்கப்பட்டது நீண்ட விவாதத்திற்கு பிறகு வாக்கெடுக்கு பிறகு தீர்மானிக்கப்பட்டது இப்போ வில் ஆஃப் தி பார்லிமெண்ட் பாராளுமன்றத்தின் விருப்பம் என்ன சமூக கல்வி பின்தங்குதலை வைத்து கொண்டு இடஒதுக்கீடு வழங்குவது என்பது ஆனால் இன்று உள்ள நிலைமை என்ன கிரீமி லேயர் எங்கே வந்தது பத்து விழுக்காடு இந்த மேற்குடி மக்களுக்கு எப்படி வந்தது அதை எவ்வாறு நீதிமன்றம் ஏற்றுக்கொண்டது உண்மையான அதிகாரம் இனியும் சூதர்களிடம் வரவில்லை பஞ்சமர்களிடம் வரவில்லை உண்மையான அதிகாரம் இனியும் அந்த பிராமணத்தை பிராமணியத்தில் தான் இருக்கிறது பார்ப்பரியத்தில் இருக்கிறது இந்த அன்று தொடங்கிய ஆரிய திராவிட போர் பார்ப்பன திராவிட போர் என்பது இனியும் தொடர்ந்து கொண்டு இருக்கிறது நான் எதையும் எந்த கருத்தையும் திணிக்கிறதுக்கு நான் இங்கே வரலை ஏன்னால் பெரியாரை ஏற்றுக்கொண்டவர்களுக்கு கருத்து திணிப்பு உடன்படாத விஷயம் கருத்து பரிமாற்றத்திற்கு தான் வழிவகுக்கின்றேன் தவிர கருத்து திணிப்பிற்கு அல்ல வரலாற்றில் பதிவு செய்யப்படாத பகுதிகள் வரலாற்றில் வெளிக்கொணர கொணரப்படாத பகுதிகள் பல உண்டு அவற்றில் உங்கள் கவனத்தை சேருங்கள் என்று சொல்லுகின்றேன் எந்த ஒரு நாணயத்திற்கும் மறுபக்கம் உண்டு ஒரு பக்கம் மட்டும் நம் முன்னால் வைக்கப்படுகிறது மறுபக்கத்தை பார்க்கின்ற அந்த பணியை செய்வதற்காக இத்தகைய பயிலரங்கங்கள் பயிற்சி முகாம்கள் பயன்பட வேண்டும் இந்து மதம் நம் சொல்றாங்க 
நம்ம இங்கே பேசினா கூட கொஞ்சம் பேருடைய மனம் புண்படலாம் நான் அவ்வளவு பேர் மென்மையானது அந்த மனம் அந்த இதில் இந்து மதம்னு யார் பேர் வச்ச அது என்ன கல்து வண்டி முன்தாண்ட காலத்தை உருவான அந்த பெயரா இந்து மதம்ங்கிறது திராவிடம் என்பது குறைந்தபட்சம் ரெண்டாயிரத்தி முந்நூறு ஆண்டுகள் படமையானது இந்த கலிங்கத்தை ஆண்ட காரவேல மன்னன் எழுதிய கல்வெட்டு அதிகும்பா கல்வெட்டு அதிலே அவன் குறிப்பிடுகின்ற ஒன்று திராவிட கூட்டமைப்பு என்பது திராவிட மன்னர்கள் வடவர் படையெழுப்பு எதிர்த்து உருவாக்கி ஒரு கூட்டணி அது நூற்றி பதிமூன்று ஆண்டு காலம் தொடர்ந்து இருந்தது அந்த கூட்டணியை நான் அடித்தேன் என்று காரவேலன் சொல்லுகின்றான் அந்த திராவிட ஒற்றுமை இல்லாமல் போனது எப்படி ஆரிய படையை கடந்த மன்னர்கள் இங்கே இருக்கின்றார்கள் பார்ப்பனிய ஊடுருவலை மேலாதிக்கத்தை தடுக்கக்கூடிய மன்னர்கள் யாரும் இல்லாமல் போய்விட்டார்கள் ஆரியப்படையை தடுத்து விட்டார்கள் மௌரியர்களை நொந்தர்களை விரட்டி விட்டார்கள் எல்லாம் உண்டு பாப்பனிய ஊடுருவலை யாரும் தடுக்கவில்லை அதைவிட மிக வஞ்சகமானது விஷமத்தனமானது இரண்டாவது எனக்கு படையெடுப்புன்னா அரசியல் நிகழ்ச்சியாக போயிடும் ஆனால் சமூகத்தில் வர தாக்கம் இருக்கு இல்லையா ஒவ்வொருவரையும் பாதிக்கக்கூடியது நான் எங்கே இருக்க வேண்டும் என்பதை அவர்கள் தீர்மானிக்கின்றார்கள் எதை படிக்க வேண்டும் என்பதை அவர்கள் தீர்மானிக்கின்றார்கள் நான் என்ன பணியை செய்ய வேண்டும் என்று அவர்கள் தீர்மானிக்கின்றார்கள் அதற்கு சாதகமாக அவர்கள் மத நூல்களை உருவாக்கி கொள்கின்றார்கள் புராணங்கள்லாம் நமக்காகத்தான் இதை இணங்கி போக செய்வதற்காக உருவாக்கப்பட்டது தான் புராணம் எந்த புராணமாக இருந்தாலும் சார் இணங்கி போக செய்வதற்காக இந்த புராணங்களை வந்து நாம் படிக்கக்கூடாது அவங்க படிக்க விளக்கம் சொல்ல நாம் கேட்டுக்கணும் எப்படி வேணாலும் விளக்கம் சொல்லலாம் ஆனால் விளக்கங்கள் பெரும்பாலும் இந்த சதுர்வர்ணத்தை ஏற்றுக்கணும் நீங்கள் பிராமண தெய்வீகத்தை ஏற்றுக்கணும் நீங்கள் பிராமணர் நலன்களை நீங்கள் கேள்விக்கு உள்ளாக்கினால் பெரும் பாவம் செய்த லாபியர்கள் என்ற நிலைமையை உருவாக்கினார்கள் இந்த பக்தி இயக்க காலத்திலேயே சொல்கிறேன் நமக்குன்னு சில பிடிமைகள் நாம் தக வச்சுருக்கோம் நாம் எல்லாம் சத்தியவான்களாக இருந்தோம் என்று நான் சொல்லவில்லை சங்க காலத்திலேயே கூட கொடுமைகள் நடந்திருக்கின்றன பெண்கொலை புரிந்த நன்னர்கள் அன்றும் இருந்திருக்கின்றார்கள் அதெல்லாம் இல்லைன்னு சொல்லலை ஆனால் அடிப்படையில் ஒரு சில விடுமியங்கள் நம்மை ஒடுங்குபடுத்தின ஆண் பெண் உறவில் உள்ள ஒழுங்கு ஒரு தொழில் பிரிவினருக்கு மற்ற தொழில் பிரிவுக்கு இடையேயான உறவுகள் இவற்றையெல்லாம் பண்ணுறாங்க யாதும் ஊரே யாவரும் கேளுறுன்னு நம்ம சொன்னோம் தீதும் என்றும் பிறதர வாரான்னு சொல்லியிருக்கோம் நமக்கெல்லாம் அந்த அளவிற்கான ஒரு விடுமிய இன்னும் சொல்ல போனால் அந்த ஒரு முதிர்ச்சி நம்மிடம் இருந்திருக்கு அந்த சமூகத்தில் பக்தி இயக்கத்தை காலத்தில் பல கதைகள் உருவாக்கப்படுகின்றன பெரும்பாலான இந்த தேவன் அறுபத்தி மூணு நாயனார்னா அறுபத்தி மூணு நாயரில் பாடல்களை ஏற்றிய நாயனார் பதிமூணோ பதினாலோ தான் மற்றவர்களை எல்லாம் பெரும்பாலும் கற்பனை பாத்திரங்கள் ஆனால் கற்பனை பாத்திரங்களை படைப்பதன் மூலமாக சிலவற்றுக்கு நீங்கள் இணங்கி போகுமாறு செய்யப்படுகின்றீர்கள் கோவில்களில் போகிறது பிரச்சனை நுழைவு பிரச்சனை அனுமதி பிரச்சனை வருது சபரிமலையில் பெண்கள் போகிறதுக்கு இன்றைக்கி எப்படி பிரச்சனையோ அதே மாதிரி அன்னைக்கும் கோவிலினுடைய பிரச்சனை இருக்கு நந்தனுக்கு விதி விலக்கு அப்படின்னாங்க இங்கே ஸ்ரீரங்கத்தில் திருப்பானாழாவிற்கு விதி விலக்கு இந்த ரெண்டு பேர் தான் ஒடுக்கப்பட்ட பிரிவினர்கள் கோவிலுக்கு உள்ளே சென்றவர்கள் அவர்கள் கூறுகின்ற அந்த இலக்கியங்கள் படி ஆனால் மற்றவங்கெல்லாம் சம்பந்தர நிறைய தர நிறைய கோயிலுக்கு போகிறாரு போகிறார் திரும்பி வர்றார் சுந்தரர் போவார் திரும்பி வருவார் இல்லை எப்போ வேணாலும் போய் வரலாம் சினிமா தேட்டருக்கு போகிற அப்படி போயிட்டு வருவாங்க ஆனால் நந்தன் மட்டும் ஒரே முறை சென்றான் தீயாக சென்றான் நெருப்பில் போனால் நெருப்போட போயிட்டான் திரும்பி வந்தது கிடையாது திருப்பானவாள் சென்றது வந்தது கிடையாது ஆண்டாள் என்ற பெண் சென்றவர் வந்தது இல்லை மீண்டது இல்லை இது என்ன உங்களுக்கு அழிக்கப்படுகின்ற சலுகையாக அச்சுறுத்தலாம் மிக நன்றாக யோசித்து பாருங்கள் சென்றவர்கள் மீள மாட்டார்கள் என்ற நிலைமையை உருவாக்கி விட்டால் எத்துணை பேர் செல்வதற்கு தயாராக இருப்பார்கள் மகளிருக்கும் பஞ்சம் இருக்கும் அழிக்கப்பட்ட தடைகள் இவ்வாறு தான் இருந்தன இதை புனிதப்படுத்துறதுக்கு என்ன இருக்கு அவருக்கு மட்டும் விதி விழுது ஆண்டவர் தன்னோடு இணைத்து கொண்டார் ஆ சம்பந்தரை நினைச்சுக்கிட்டுமே அவர் தடலா போய் அவரோடு நினைஞ்சுக்கிட்டுமே சுந்தரர் அப்படி நினைச்சுக்கிட்டுமே நந்தனை மட்டும் ஏன் வந்து அவரோடு சேர்ந்து அந்த நெருப்பு ஜுவாலையாக தன்னுள் ஏற்றுக்கொள்ள வேண்டும் 
அது சலுகை இல்லை அச்சுறுத்தல் ஆண்டாளுக்கு தரப்பட்டது அச்சுறுத்தல் இந்த அச்சுறுத்தல்களைத்தான் அவர்கள் தே சமூக ஒடுங்குன்னு சொல்கிறோம் கற்பை பற்றி பேசி இலக்க இலக்கியங்கள் ஏராளமாக இருக்கின்றன இதில் நம்ம என்ன பார்க்குறோம் திருத்தொண்டர் புராணத்தில் என்ன பார்க்குறோம் சேக்கிழாருடைய இலக்கியத்தில் என்ன பார்க்குறோம் ஒரு சிவவேதியர் வர்றார் ஒரு வணிகர் வீட்டுக்கு வர்றார் இவர் உச்சி குளிர்ந்து போயிடுறார் சிவவேதியர் அல்லவா உங்களுக்கு என்ன வேணும்னு கேட்குறார் கொஞ்சம் கூட கூச்சம் இல்லாமல் உன் மனைவி எனக்கு வேண்டும் அப்படின்னு கேட்குறாங்க இவருக்கு மகிழ்ச்சி எங்கிட்ட இருக்கிறத தானே கேட்டீங்க இல்லாததை கேட்டு என்ன வந்து ஒரு மாதிரி நிரடுகளை கொண்டு போய் நிறுத்த வைக்கலையேன்ட்டு அந்தளவுக்கு சிவவேதியர் கருணை உள்ளவர் நினைத்து கொண்டு மனைவிகிட்ட சொல்கிறார் ஐயா கூப்பிட்றா நீ போ அப்படின்ட்டு மனைவி கணவன் சொல்லை மதிக்க வேண்டும் போயிடுறாங்க இது பக்தி இயக்கத்தில் தரப்பட பண்பாடு பிள்ளை கறியை கொடுப்பதும் பண்பாடு ஒரு நாயனார் கோயிலுக்குள்ளே போகிறாரு இனி ஒரு நாயனார் பின்னாலேயே வர்றாரு அவர் மனைவியும் தொடர்ந்து வர்றாங்க மரத்தில் இருக்கிற பூ கீழே விடுது அந்த பூவை எடுத்து இந்த அம்மா முகந்து பார்க்குறாங்க அதை பார்த்த மற்றொரு நாயனாருக்கு இறைவனுக்காக உள்ள பூவை நீ எப்படி நுகர்ந்தாய் அப்படின்னு கேட்டுட்டு வந்து அந்த அம்மாவுடைய மூக்க அவர் அறிஞ்சிடுறாரு கணவர் தனது மனைவியை காப்பாற்றும் பொறுப்பில் உள்ள கணவர் அவர் திரும்பி பார்த்து இவர் உடனே அவரும் வந்து நாயன்மார் ஐயா ஏன் இப்படி பண்ணிங்கன்ட்டு ரொம்ப வருத்தத்தோடு கேட்குறாரு சிவனுக்கு உரிய அந்த பூவை இந்த அம்மையார் எவ்வாறு நுகர்ந்து பார்க்கலாம் அந்த நியாயம் அவருக்கு புரிஞ்சிருச்சு உடனே சொல்கிறார் ஐயா முதல்ல அவங்க கையால் தான் எடுத்தாங்க நீங்கள் மூக்க வெட்டுறதுக்கு பதிலாக கையை அல்லவா வெட்டியிருக்கணும் இப்போ நான் வெட்டுறேன்னு அந்த கையை வெட்டுறார் ஒரு பெண் பெண்ணுக்கு கொடுக்கப்படுகின்ற மரியாதை அந்த உரிமை என்பது எவ்வாறு இருந்தது அப்போ பக்தி இயக்கத்தின் மூலமாக எந்த ஒரு நெறியை நீங்கள் புகுத்த விரும்பினீர்கள் பக்தியின் மூலமாக நாம் ஆண்டாண்டு காலமாக போற்றி வந்த ஒடுக்க நெறிகளை எல்லாம் சிதைத்தவர்கள் பார்ப்பனியர்கள் இப்போ நம்ம ஒடுக்கத்தை கூட நம்ம தெய்வத்தை அவங்க கவர்ந்துட்டாங்க நம்ம ஒடுக்கத்தையும் அவங்க சிதைச்சிட்டாங்க என்றென்றைக்குமாக நம்மை அடிமைகளாக இருக்குமாறு செய்து விட்டார்கள் இதுதான் பக்திங்கிறது விஜயநகர சாம்ராஜ்யத்தில் ஆட்சி செய்த அதிகாரிகள்லாம் யார் தெலுங்கு பிராமணம் கொஞ்சம் போனால் இங்கே இருக்கிற நம்ம ஒரு உள்ளூர் பிராமணம் அவங்க தான் அது ஆட்சி நடத்தினாங்க சோழர் காலத்திலையும் அதான் நடந்தது பல்லவர் காலத்திலையும் அப்படி தான் இருந்தது விஜயநகர காலத்திலையும் அப்படி தான் இருந்தது நவாபுகள் ஆட்சியிலையும் அப்படி தான் இருந்தது ஸ்ரீரங்கம் கோயிலுக்கு தானம் கொடுப்பார் நவாப் அந்த நவாபு தோட்டம் இன்றைக்கி இருக்குது கொடுத்தவர் இஸ்லாமியர் இன்றைக்கி இஸ்லாமிய வெறுப்பு அவங்க சொல்கிறாங்க இஸ்லாமியர்து தானத்தை சொல்ல மாட்டாங்க ஆனால் ஏன் அந்த இஸ்லாமியர் எல்லாம் இந்த ரொம்ப ஒரு இஸ்லாமிய நாட்டில் கலந்துட்டு இருந்ததில் நாங்கள் வந்து இவருக்கு இந்த பிராமணனுக்கு உதவி செய்யலையா அந்த பிராமணனுக்கு உதவி செய்யலையான்லாம் கேட்டாங்க இப்போ நான் பேசுகிறத சொன்னேன் நீங்களும் பிராமணர்களுக்கு தானே சலுகை காட்டினீர்கள் இந்த நாட்டின் உடைக்கின்ற வர்க்கத்திற்கு எங்கே நீங்கள் சலுகை காட்டினீர்கள் உங்களிடம் அந்த மக்கள் உண்மையாக இருப்பார்கள் எப்படி எதிர்பார்க்கின்றீர்கள் உங்களுக்கு கிடைத்த வாய்ப்பு அல்லவா நீங்கள் நடுவப்பட்டீர்கள் அப்படின்னு நான் கேட்டேன் அப்போ யார் ஆட்சிக்கு வந்தால் ஆங்கிலேய ஆட்சிக்கு வந்தாலும் யார் அதிகாரியாக இருந்தாங்க ஆட்சி மாற்றங்கள் நடைபெற்ற போதிலும் அடிப்படை மாற்றங்கள் நிகழாமல் அடிமை சமூகம் அடிமையாக தொடர்கிறது என்றால் அதை பற்றி மறு பரிசீலனை செய்ய வேண்டிய பொறுப்பு இருக்கிறது இதற்கு தான் திராவிடம் பேர் ஏனால் பிராமணியத்தால் அடிமைப்படுத்தப்பட்டது தமிழர்கள் மட்டுமல்ல இந்தியாவில் பெரும் பிரிவினர் இந்த பிராம பிராமணியத்தால் சூத்திரர்களாகவும் ஆதி சூத்திரர்களாக மாற்றப்பட்டார்கள் அதனால் தான் மகாத்மா போலே சொன்னார் முதல்ல இட அடையாளம் கட்டுங்க உங்களை ஒடுக்கிறவன் யார் ஒடுக்கப்படுகிறவர் யார் இந்த வித்தியாசத்தை புரிஞ்சுங்க கார்ல் மார்க்ஸனுடைய மொழிகளில் சொல்ல போனால் நீங்கள் யார் கேபிட்டலிஸ்ட்டு இருக்கிறவங்க இருக்காங்க அவன் சுரண்டுகின்றவன் ப்ராலிட்டேரியட் பாட்டாளி வர்க்கம் சுரண்டப்படுகின்ற வர்க்கம் அந்த பிரிவு முதலாளித்துவம் தொழிலாளித்துவம் வந்துவிட்டது அப்போ அடையாளம் காட்டுதல் இப்போ பெரியார் அதைத்தான் கையாண்டார் பிராமணியத்தால் பாதிக்கப்பட்டவர்கள் திராவிடர்கள் 
ஆகவே பிராமணிய எதிர்ப்பு என்பது திராவிடம் என்ற அடையாளத்தின் கீழ் நடைபெற்றால் அந்த விடுதலை போராட்டம் மொழிக்கு மட்டுமல்ல பண்பாட்டுக்கும் விடுதலையாக அமையும் என்ற காரணத்தினால் தான் பெரியார் அவர்கள் திராவிடம் என்ற சொல்லை பயன்படுத்திக் கொண்டார் அது ஒரு கேடயம் மற்ற எந்த கேடயத்தை போட்டாலும் இடைவெளிகள் இருக்கும் உள்ள நுழைஞ்சிருவாங்க ஆனால் திராவிடம் என்ற கேடயம் முழுமையான கேடயம் உள்ளே நுழைவது முடியாது இந்த திராவிட பிராமணிய போராட்டம் அதை இன்றைய இளைஞர்கள் புகுந்த புரிந்து கொள்வதற்கு தடையாக இருக்கின்ற அத்துணை காரணிகளையும் நீங்கள் விவாதிக்க வேண்டும் இந்து மதம் ஒன்று இல்லை அதை சங்கரே ஒத்துக்கிட்டார் அவர் என்ன சொன்னார் இந்து மதங்கிற வார்த்தையை பயன்படுத்தலை ஏற்கக்கூடிய மதங்கள் ஏற்கக்கூடாத மதங்கள்னு பிரிக்கிறார் பின்னால் நமக்கு சைவ சித்தாந்திகள் அகச்சமயம் புறச்சமயம்னு பிரிக்கிறாங்க அவரு இந்த ஷண் மதம் அப்படின்னு ஆறு வகை மதங்களை சங்கரர் பிரித்து சொல்கிற சமயத்தில் என்ன ஆறு வகை மதங்கள் அவர் சொன்னார் அனைத்தும் பிராமணர் அல்லாத மதங்கள் சிவ மதம் சைவம் விஷ்ணு மதம் வைஷ்ணவம் சக்தி மதம் சாக்தம் குமாரன் முருகன் குமாரன் கௌமாரம் சூரிய கடவுள் சௌரபம் அதுக்கப்புறம் கணாபத்தியம் கணபதி விநாயகர் வழிபாடு இந்த ஆறும் அவர்களுக்குரியதல்ல இந்த ஆறும் ஏற்கக்கூடிய மதங்கள்னு சொன்னார் நல்லா இந்த பட்டியலை பாருங்க சைவம் வைஷ்ணவம் சாக்தம் சௌரபம் கௌமாரம் கணாபத்தியம் ஆறு மதங்கள் ஷண் மதங்கள் நல்ல மதங்கள் ஆறு வகை மதங்கள் ஏற்கக்கூடிய மதங்கள் பிராமணர்கள் அதற்கு ஆதரவு காட்ட வேண்டும் அவர்கள் தான் புரோகிதராக இருக்கணும் சொல்லிட்டார் மற்ற மதங்கள் ஏற்கக்கூடாத மரங்கள் இந்த பட்டியலில் ஏன் வந்து பிரம்ம மதம் வரல ஏன் வந்து வேள்வி மதம் வரல ஏன்னா இதில் அவங்க நுழையலாம் அவங்க மதத்தில் நீங்கள் நுழையக்கூடாது வேள்வி அவர்களுக்கு மட்டுமே உரியது அவங்க மந்திரம் சொன்னால் தான் அந்த மந்திரம் பலிக்கும் நீங்கள் சொன்னால் பலிக்காது கேடு விளையும் அதனால் அந்த மந்திரம் அவங்களுக்கு மட்டுமே உரியது அதை வந்து இந்த அறுவகை மதங்களில் சேர்க்கலை ஒதுக்கிறாங்க இந்த அறுவகை மதங்கள் தான் ஆகமங்கள் வருகின்றன இந்த மதங்கள் தான் அரசர்களால் பயன்படுத்தப்பட்டன கோவில்கள் இதற்காகத்தான் அமைக்கப்பட்டன இவற்றுக்கு தான் ஆகமங்கள் ஆகமங்கள் மூலமாக யார் வருவது யார் நுழைவது யார் பூசை செய்வது என்பதையெல்லாம் அவர்கள் தீர்மானம் செய்து கொண்டார்கள் மதத்தின் மூலமாக மக்கள் மீது தங்களது கட்டுப்பாட்டை இறுக்கமாக செய்து கொண்டார்கள் மதம் மக்களை அடிமைப்படுத்தும் கருவியாக மாற்றப்படுகிறது இதை மறுக்காமல் எப்படி தமிழர் விடுதலை நடக்கும் திராவிடர் விடுதலை நடக்கும் அந்த விடுதலையும் வர வேண்டும் அனைத்து ஜாதியினரும் அர்ச்சகர்களான்ட்டு ஒரு பிரச்சனையை பெரியார் எடுத்துக்கிட்ட சமயத்தில் அவருக்கு வந்து பூசகத்திலேயோ இந்த தெய்வத்திலேயோ உருவச்சிலையிலேயோ வழிபாட்டில் நம்பிக்கை கிடையாது ஆனால் சமயம் ஒரு சமூக சாதனமாக இருக்கின்ற வரையில் அதன் மீது உள்ள உரிமை அனைவருக்குமாக இருக்க வேண்டும் ஆகவேதான் அந்த பூசகர் உரிமையை அனைவருக்குமாக கேட்டார் பெரியார் அது போராட்டம் ஒரு பெரிய பெரும் பார்வையிலான போராட்டம் ஒரு சிறிய ஒரு சில கோரிக்கைகளுக்காக அற்பமான கோரிக்கைகளாக நடத்தப்பட்ட போராட்டங்கள் அல்ல பெரியார் பார்வையை புரிந்து கொள்வதற்கு நாம் தனி முயற்சி எடுத்துக்கொண்டாக வேண்டும் அதை புரிந்தவர்களுக்கு தெரியும் பெரியார் என்பவர் எப்படி நமது உரிமையின் காவலன் என்பது நன்றாக தெரியும் அவர் இறந்தும் கூட நமக்கு காவலனாக இருக்கின்றால் பெரியார் சித்தாந்தம் அவர் சுரண்டு பொருளை அடையாளம் காட்டினார் சுரண்டப்படும் மக்களை ஓரணியாக திரட்டினார் அந்த பெரியாரது அணுகுமுறையை நன்றாக புரிந்து கொள்ளுங்கள் இதை இதோடு நிறுத்திட்டு உங்கள்கிட்ட கேள்வி பதில் மூலமாக பிற கருத்துக்களை உங்களோட பகிர்ந்துக்க போகிறேன் இப்போ அறங்கள் உங்கள் கேள்விகளுக்கு நான் பதில் சொல்ல கடமைப்பட்டிருக்கின்றேன் உங்கள் கேள்விகளுக்கெல்லாம் என்ன விடை தெரியுமானு எனக்கு தெரியாது ஆனால் எனக்கு தெரிந்த வரையிலான பதில்களை விடைகளை உங்களுக்கு அளிக்க முடியும் வெங்காயம் வழக்கமாக்க விட உன் அறிவு பயிற்சி அது சிந்தி